শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটি সাইট আর কি ভিজিট করার সাথে সাথে এরকম দেখাচ্ছে যে সাইটটা আর কি ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে গেছে সো আমরা যদি আমাদের সাইটটিকে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে ডেঞ্জারাস লেখাটা চলে আসছে আর সাইটটাকে একবারে গুগল থেকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়েছে সো আমরা এই সাইটটিকে যদি আমরা একটু স্ক্যান করে দেখি তো আমরা সাইট যে সিকিউরিটি থেকে আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে এখন দেখব যে আসলে কেন এখানে ডেঞ্জারাস লেখাটা আসতেছে সো এখান থেকে আমরা যদি স্ক্যান সাইট করি तो यहन देखा जाए स्कैनटा फेल्ड हो सीटा आसल ब्लैक लिस्टेड तो आसल को जगह ब्लैक लिस्टेड होता है से सी एम एस पाव जाने वार्ड प्रेस दिए तैरी कर से क्यों ब्लैक लिस्टेड तो ये देखा रही है मैकफी थे सिक्यूरिटी लैब थे एग्लो थे को ब्लैक लिस्टेड ना गूगल थे सैटटी के ब्लैक लिस्टेड कर मैं ये डोमेन टी ब्लैक लिस्टेड कर गूगल थे तो ये सैटटी के भाव में रिक्वेस्ट टू क्लिन आप एखान करते तो एखान करबना और एखान सिक्यूरिटी फायरवेल एखान अन करते वार्ड प्रेसर जो तो एखे देखो जो एखे क्यों ये लेखाटा देखा तो मैं सी डिटेल्स के सैड टू भिओ आनसेप कर सैटटी के लग इन कर लग इन करारे ये स्कैन करार्ड प्रेस इन्स्टल कर तो अपना एम इन्स्टल करते এবং স্ক্যান করতে পারেন স্ক্যান করার পর আমি দেখতে পারতেছি এখানে যে ডাবলু পি ইনক্লুডস ডাবলু পি অ্যাডমিন ফোল্ডারে অনেক ধরনের ম্যালওয়্যার রয়েছে সো ম্যালওয়্যার থাকার ফলে আর কি এরকম ইডোরগুলো আসতেছে তো ফার্স্ট আমি করলাম কি ওয়ার্ড প্রেসটা আমি ডাউনলোড করে ফেললাম সো আমি ওয়ার্ড প্রেস ডাউনলোড করার পর এখানে আমি এর ওয়ার্ড প্রেসটা নতুন করে ইনস্টল করব তো আমি এই হোস্টিং গাড়ি ইউজ করতেছি তো আমি এখান থেকে ফাইল ম্যানেজারে যাব সো ফাইল ম্যানেজার যাওয়ার পর আপনারা আসলে ফার্স্ট যে ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জিতে যাবেন WordPress ডাউনলোড লিখে সার্চ করলেই ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জিতে যাবেন ওয়ার্ড প্রেসটা ডাউনলোড করে ফেলবেন এখান থেকে জাস্ট এই যে ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস যেটা নাইন পয়েন্ট টু আছে সেটাকে ডাউনলোড করে ফেলবেন ডাউনলোড করার পর আপনাদের যে ডাবলু পি সবগুলো দেখাবে সে আমাদের শুধু ডাবলু পি কন্টেন্ট আমরা ডিলেক্ট করবো না আমি শুধু ডাবলু পি অ্যাডমিন এবং ডাবলু পি ইনক্লুড এই দুইটা ফোল এবং বাকি যে ফোল্ডারগুলো রয়েছে সবগুলো ফাইল আমরা এক্সট্রা করেছি ডাবলু পি কনফিকটা এখানে নাই সো এখান থেকে আমি এগুলোকে জিপ করেছি জিপ করার পর ডাবলু পি নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করেছি এখন আমি আমাদের হোস্টিংয়ে যাচ্ছি যাওয়ার ফলে আমি ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করলাম ফাইল ম্যানেজারে চলে আসছি সো এখানে আসার পর দেখতেছি অনেকগুলো এখানে ফাইল আসছে তো আমি ফার্স্ট সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম তো আমার এখানে ব্লক দরকার আছে এগুলো দরকার আছে টেস্ট দরকার আছে এবং ডাবলু পি কন্টেন্টার দরকার আছে এবং ইরোর ব্লক রয়েছে এস টি অ্যাক্সেস রয়েছে তো এগুলো আমার কোনো কিছুই দরকার নেই এগুলো আসলে কিছু কিছু ফাইল ওয়ার্ড প্রেস থেকে আসছে কিছু কিছু ফাইল ম্যালওয়ার্ড থেকে আসছে ডাবলু পি কনফ্লিক্ট আমাদের লাগবে এবং বাকি যে ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে আমাকে রিপ্লেস করে দেবো আমরা সো এই ফাইল কয়েকটা রেখে আমরা বাকি ফাইলগুলোকে আমরা এখান থেকে ডিলিট অপশান চাপে এবং আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি সো ডিলিট হওয়ার পর আমরা দেখতেছি যে ওই ফাইলগুলো আর নেই তো এখন যদি আমরা এই সাইটটিকে আমরা রিফ্রেশ করি এই সাইটটি দেখতে পারবো যে সাইটটি চলতেছে না এখান থেকে সাইটটি তারপরও ডিঅ্যাক্টিভিটি আছে তো আমরা আনসেপ করলে আমাদের যে ইন্ডেক্স যে ফাইলটা দেখাচ্ছে সেটা আমাদের দেখাচ্ছে সো এই ফাইলটিকে আমরা কীভাবে ফিক্স করব সো আমাদের কনফিক আছে কন্টেন্ট আছে সো ওয়ার্ড প্রেসটাকে আমরা একবার ইনস্টল করব সো এখানে আমরা এখন আপলোড করব সো আপলোড ফাইলে যাব এখান থেকে আমরা সিলেক্ট ফাইল আমরা ডাউনলোড ফোল্ডারে এই ফাইলটিকে আমরা আপলোড করে ফেলি তো আমরা এটিকে আপলোড করার পর জাস্ট একটা রিফ্রেশ মারবো যদি কোনো কনফ্লিক্ট না করে জাস্ট আমরা আমাদের আবার ডোমেনে চলে যাব যাওয়ার পরে আমরা এই ফাইলটিকে এক্সট্রাক্ট করব এক্সট্রাক্ট ডাবলু পি ফোল্ডারে করি আচ্ছা এক্সট্রাক্ট কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা ডাবলু পি ফোল্ডারে পেয়েছি সো আমাদের ডাবলু পি ফোল্ডার তো এই ফাইলগুলো দরকার নাই আমাদের এই সেই ফাইলগুলো আমাদেরকে মুভ করতে হবে মুভ করে আমাদের চেঞ্জ চেঞ্জ ফাইল করে আমরা পাবলিক ডট ফোল্ডারে জাবির হোসেন থেকে আমরা পাবলিক ডট যেটা আছে সেটাতে আমরা সিলেক্ট করে দেব তো এখানে আমি সিলেক্ট করলাম এবং মুভ করলাম তো এখান থেকে আমরা এখন দেখতে পাবো সব পাবলিক ডট এস টিমের সব ফাইলগুলো চলে আসছে এবং আমাদের এখন ডাবলু পি ফোল্ডারটা কোনোই দরকার নাই এটা খামোখা রয়েছে তো আমি ডিলেক্ট করে দিলাম এখন যদি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে ভিজিট করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের ওয়েবসাইটটা এখন কাজ করতেছে বাট ডেঞ্জারাস লেখাটা কিন্তু আমাদের যায়নি সো ডেঞ্জারাস লেখাটা যাওয়ার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে তো আমরা আবার আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম ড্যাশবোর্ডে আসার পর এখানে যে ফাইলগুলো রয়েছে আশা করি এই ফাইলগুলো সব এখন চেঞ্জ করে ফেলেছি আমরা তো আমরা এখান থেকে আসে আবার স্ক্যানে আসবো স্ক্যান থেকে একটা রিফ্রেশ করি তো এই স্ক্যানগুলো ডাবলু পি ইনক্লুডস থেকে ইউজার এগুলো তো আমরা করে
তো এই ফাইলগুলো কোথায় এডিট করা হয়েছে এটা আমরা দেখতে পাবো ডাবল পি অ্যাডমিন ফোল্ডারের ভিতরে এডিট করা হয়েছিল এই নামে এগুলো ছিল তো সেগুলোকে তো আমরা অলরেডি ডিলেট ফাইল এখান থেকে করতে পারি তো এখন তো আর ফাইলটাই নাই তো এখান থেকে আমরা আবার নতুন করে স্ক্যান করব তো আমি প্লাগ ইনসে গিয়ে ওয়ার্ড ফেন্সটাকে আমরা ডিঅ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভেট করে নিই তো ওয়ার্ড ফেন্স সিকিউরিটিটাকে আমি আপডেট করে নিই তো আপডেটেড হয়ে গেছে এখন আমি ডিঅ্যাক্টিভ করে ফেলি ফার্স্ট আচ্ছা প্লাগ ইনটা ডিঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন আমি আবার অ্যাক্টিভেট করে ফেলি আর আমি ওয়ার্ড প্রেসটা একটু ওল্ড ভার্সন ইউজ করছিলাম এই জন্য ডাবলু পি অ্যাডমিনটা একটু মনে হয় ওল্ড রয়েছে সো আমি জাস্ট আপডেট করে ফেলি এটা নাইন পয়েন্ট ছিল এখন নাইন পয়েন্ট টুটা আমি এখানে আপডেট করে ফেলতেছি তো সব আপডেট হচ্ছে ডাটা বেসটা আপডেট হচ্ছে সো ওয়ার্ড প্রেস আপডেট সাকসেসফুলি এখন আমরা এখানে ক্লিক করতে পারি ওয়ার্ড প্রেস এখন আমরা আবার ওয়ার্ড ফেন্সে যাই এবং স্ক্যানে ক্লিক করি স্ক্যানে ক্লিক করার পর এখন আমরা আবার এখানে স্ক্যান করব স্টার্ট নিউ স্ক্যান এখন আমাদের সাইটটা স্ক্যান হবে কোথাও ফাইল চেঞ্জেস আছে কি না বা ম্যালওয়ার স্ক্যান করতেছে এবং কন্টেন্টের সেফটি দেখতে পারতেছে এখানে এইটা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওই যে ডাব্লু পি পাবলিক এস টি এম এল এই রকমের আর যে ফোল্ডার রয়েছে সেই ফোল্ডারগুলো তো অন্য ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল আছে এই জন্য আর কি এই ফলগুলো আছে চেক করতে পারতেছে না এই জন্য এটা খুবই লো এটা আসলে ম্যালওয়ার না সো ফাইল চেঞ্জ নাই আপাতত দেখাচ্ছে নাই তো আমরা আবার স্ক্যান করেছি সো স্ক্যান করার পর আমরা দেখতে পারতেছি যে এখানে ডাব্লু পি কন্টেন্ট ফোল্ডারের ভিতর প্লাগ ইন ফোল্ডারের ভিতর লগ ইন নামে একটি ফাইল রয়েছে সো লগ ইন যে প্লাগ ইনটি রয়েছে সেটিতে আর কি ক্রিটিক্যাল ইরোড দেখাচ্ছে সো আমরা এখান থেকে এখান থেকে দেখি প্লাগ ইনসে যাই সাইটটা সো লগ ইন নামে এখানে কোনো কিছু কি আছে এখানে তো নাই তবে এখানে কোনো কিছু দেখাচ্ছে না ডাবলু পি লগ ইন নামে বাট আমরা এখন আমাদের ড্যাশবোর্ডে যাই এখান থেকে যাই ডাবলু পি কন্টেন্ট অ্যান্ড প্লাগ ইনস এখানে লগ ইন নামে একটা ফোল্ডার রয়েছে এই যে লগ ইন নামে ফোল্ডারটা এই ফোল্ডারটা আমাদের ডিলিট করতে হবে ইউ বি এইচ এটাও আমাদের লাগবে না এখান থেকে ফার্স্টেস্ট ক্যাচ এখান থেকে এগুলো লাগবে না এখান থেকে কিছু জিপ ফাইল আছে এই এগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি এই ফোল্ডারগুলো আমি আপলোড করেছিলাম এখানে ইন্ডেক্সটা থাকুক পিএস পাই বাদ দিয়ে আমি বাকিগুলো সব ডিলিট করে দিচ্ছি এখন যে এখানে রয়েছে ট্যাক ম্যানেজার এগুলো আমরা ইউজ করব সমস্যা নেই তো এগুলো আমাদের সব পরিচিত প্লাগ ইন ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা এখানে আসে যদি আমরা এখানে ক্লিক করতাম ক্লিক করলে আমরা এখানে দেখতে পারতাম যে এখানে আননেসেসারি কিছু ফাইল রয়েছে ঠিক আছে তো ওই ফাইলগুলোকে আমরা এডিট করে ফেলেছি ভিউ ফাইল করতে করতে পারতাম এখান থেকে আমরা যদি ভিউ ফাইল করতাম তো ফাইলটা এখন নাই যেহেতু আমরা ডিলিট করে ফেলেছি তো এখন আমরা আবার এই পেজটাকে আমরা রিফ্রেশ করে আর একটা স্ক্যান করবো এখান থেকে আর কি আমরা স্ক্যান না করা পর্যন্ত এই ড্যান্ড্রাসে আমরা রিমুভ করতে পারবো না ঠিক আছে সো আমরা এই প্লাগ ইনটাকে আর একবার ডিঅ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভেট করে আবার আমরা সার্চ করতেছি অথবা আমরা স্টার্টে নিউ স্ক্যান করতে পারি সো এখানে দেখা আছে যে কতগুলো ফাইল স্ক্যান করতেছে এবং ফাইল চেঞ্জেস কোনো ফাইল এখন চেঞ্জেস হয়নি ম্যালওয়ার এবং কন্টেন্ট সেফটি এবং পাবলিক সব ফাইলগুলো কি আর কি চেক করতেছে আচ্ছা এখানে স্ক্যান হোক সো আমরা এখান থেকে আর কি দেখি অ্যাপেলেন্সে কোনো আননেসেসারি থিম রয়েছে কি না না আননেসেসারি কোনো থিম নাই এলিমেন্টের যে হ্যালো থিমটা আমি সেটিকেও ডিলিট করে দিচ্ছি এখন আমরা এবার স্ক্যানে যাই তো আমরা সব কিছু স্ক্যান করার পর ভালনা রিবিলিটিও সব স্ক্যান করেছে পাসওয়ার্ড সব কিছু আমরা দেখতে পারলাম সব কিছু আর কি এখন কোনো সমস্যা নাই কোনো রেজাল্ট নাই তো এখন আমরা এটার জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি গুগলের কাছে যে আমরা এই ডেঞ্জারাস আমাদের সাইটটি এখন আর ডেঞ্জারাস নেই তো এখন আমরা গুগলের সাথে কীভাবে কানেক্ট করব তো আমি এখানে এই ডোমেনটাই কপি করলাম এবং আমরা গুগল সার্চ কনসোলে যাব ওয়েব মাস্টার টুলস তো এখান থেকে আমরা ইম্প্রুভ পারফরমেন্সে আর কি এখানে যুক্ত করব আমাদের একটা প্রপার্টি এখানে যুক্ত করব তো প্রপার্টিটা যুক্ত করার জন্য কন্টিনিউ দিলাম দেওয়ার পর আমাদের এখানে মেটা ট্যাগ দিয়ে অনেকভাবে এখানে ভেরিফাই করা যায় সো আমি এখানে যে ভেরিফাইটা করবো সেটা হচ্ছে এস টিমেল ট্যাগ দিয়ে ভেরিফাই করবো আমি কপি করলাম এখন আমরা এখানে তো ড্যাশবোর্ডে লগ ইন আছি সো আমি এখান থেকে ডাবলু পি কন্টেন্ট থিমস এবং আমাদের যে থিমটি রয়েছে সেই থিমটির ভিতরে আমরা হেডার যে হেডার ডট পিএসপি যে ফাইলটা রয়েছে সেটিকে আমরা বসিয়ে দিব এডিট এখান থেকে আমরা এই মেটা ট্যাগটা এখানে আমি বসিয়ে দিলাম 
দেওয়ার পরে আমি সেভ এন্ড ক্লোজ দিলাম সো আমরা যদি এখন এখানে ভেরিফাই নাও এ ক্লিক করি তো এখানে এই সাইটে চেকিং করবে যে আমাদের ওয়েবসাইটে বসে গেছে কিনা তারপর এখানে ভেরিফাইড ওনারশিপ হয়ে গেছে সো এখন আমরা আমাদের প্রপার্টিতে যাই সো প্রপার্টিতে যাওয়ার পর এখানে দেখাচ্ছে ক্রিকেট সিকিউরিটি ইস্যু রয়েছে সো আমরা এখান থেকেও সিকিউরিটিতে যেতে চাই আমরা তো এখানের জন্য আসছি সো ফুল রিপোর্টসে আমরা যাব সিকিউরিটি রিভিউ সো এখানে কি কী সিকিউরিটি রিভিউ রয়েছে সো এখানে দেখাচ্ছিল যে ওই যে যেটা আমরা ডাবলু পি কন্টেন্ট প্লাগ ইন লগ ইন এবং এক্স বি পিপিএল সাইন ইন এই যে ফোল্ডারটি রয়েছিল সো এই ফোল্ডারটিতে আর কি প্রবলেম ছিল এই পেজগুলোতে প্রবলেম ছিল সো এটাই একটি ইস্যু রয়েছে সো আমি এখানে রিকোয়েস্ট টু রিভিউ করতেছি অল ফিক্স ইস্যু সো আমি এখানে কিছু টাইপ করতেছি তো আমি এখানে সেরকম কিছু লেখি নেই আই হ্যাভ রিমুভ দিস প্লাগ ইন লগ ইন প্লাগ ইন ফোল্ডার সো অলসো চেক অল ফাইলস অ্যান্ড আপডেট আওয়ার ওয়ার্ড প্রেস অ্যান্ড ফিক্স অল ইস্যু এখন আমি রিকোয়েস্ট করতেছি সো এটা আর কি সময় নিবে আপনার চব্বিশ ঘন্টা থেকে বা আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত সো আর পরপর যদি তিনবার আমরা যদি এই 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 ফোল্ডারটি রিমুভ না করে তাদের যে প্রবলেমটি তারা এখানে ফিক্স করতে বলছিল সেটা যদি আমরা রিমুভ না করে যদি আমরা রিকোয়েস্ট করি পরপর তিনবার যদি আমরা রিকোয়েস্ট করি এবং তিনবার যদি সে আবার এই ফোল্ডটি খুঁজে পায় তাহলে আর কি এই সাইটটি গুগল একবারে সরাসরি আর কি পারমানেন্টলি আর কি ব্ল্যাক ডিস্টেট করে দেবে আর কি ওই যে ডেঞ্জারাস করে দেবে এই জন্য আমরা সব কিছু রিমুভ করেছি এবং আমি সাবমিট রিকোয়েস্টটা আমি করে দিলাম সো রিকোয়েস্ট সাবমিট আর সাকসেসফুললি সো আমরা এখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব অপেক্ষা করার পর আমরা দেখব যে আমাদের এটিকে ফিক্স করা হয়েছে সো এই ছিল যে কিভাবে আমরা এই যে সিকিউরিটি অ্যান্ড ম্যানুয়াল অ্যাকশান যেটা রয়েছে নো অ্যাকশান ডিটেক্টেড এবং সিকিউরিটি ইস্যুতে গিয়ে আমরা এই সিকিউরিটিটা পেয়েছিলাম তো আমরা অলরেডি এই ফোল্ডারটাকেই ডিলিট করে দিয়েছি সো আমাদের এই ফোল্ডার সাইডটি আর কি খুব দ্রুতই এই ডেঞ্জারাস থেকে আর কি মুক্তি পেয়ে যাবে সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল যে কিভাবে আমরা এই রকম যে চিহ্নটি আসে যে যে ডেঞ্জারাস ফাইলটি আর কি এনহ্যান্স প্রোটেকশান যেটা করম হাই লেভেল সিকিউরিটি রেখেছে সো এটাকে আমরা ফিক্স করতে পারি তো ধন্যবাদ সবাইকে এত কষ্ট করে ছোটো টিটুলটি দেখার জন্য